Good morning, dear students. So today we'll be starting the topic, metal activity series of the lesson, chemical reactions of class eight. That is lesson six. Now, according to their reactivity based on the rate of reactions, metals are classified or arranged in a uh, list kind of thing, series kind of thing, and. this series is actually based on their reactions with oxygen with water and with dilute acids how do they react with all the three th substances compounds and this series is arranged in a decreasing order of their reactivity that means most reactive metal is at the top and the least reactive metal is at the bottom so sodium is the most reactive metal and platinum is least reactive metal so when we move down in this list the reactivity decreases so we can say the reactivity decreases when we move down the list and how exactly uh, i'll give you an idea that how we have arranged this for example these three metals potassium sodium and calcium they can even react with cold water they don't need any heat as soon as you put them in cold water they will give a violent and a vigorous reaction then when we move down with these three with these three the difficulty increases and they react with either hot or steam and when when we move down suppose these two then they should be heated red hot it should be done then they react with water and these below hydrogen will not react with water at all in any condition whether it is hot water whether it is cold water or they are made hot so they will not react so this was just an example to show how we have arranged them so reaction with water similarly with dilute acid and similarly with oxygen also that how these uh, metals react with these three compounds and they give their uh, reactions so based on their reactivity with these three we have arranged or we have made this list i advise you to just learn the order starting from 1 to the last in the in the sequence you have to learn this list because it will help you a lot in future now let's see some special features of metal activity series so first feature is the ease with which the metal in solution loses electrons and forms a positive ion that is cation decreases down the series that means if we move down the series it will be difficult to make the cation for example potassium makes the cation very easily why because it loses electron very easily then after that sodium loses electron easily but not as compared to potassium then calcium then magnesium and when you come down for example platinum so it is the most difficult to make cation from platinum so this way the ease ease means jitna easily potassium banayega cation utna hi difficulty se niche wale niche jaate jayenge to cation banega so when we move down in this series the the formation of cation becomes difficult now the question arises that hydrogen is not a metal hydrogen is a non metal then how come it is also included in this list being a non metal so the reason is hydrogen also loses the electron to form cation h positive ion and that is why it is also included here because it gives the reaction same as metals so metals ki tarah behave karta hai पॉजिटिव आयन बनाता है इसीलिए उसको भी इस लिस्ट में डाला गया है नाउ द थर्ड फीचर इज दैट दिस सीरीज दिस एक्टिविटी सीरीज हेल्प अस फॉर द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेटल्स एंड इन टर्म्स ऑफ देयर डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी एज वी ऑल नो वेन एवर वी अरेंज एनीथिंग प्रॉपरली इट बिकम्स इजी टू कंपेयर सो इट बिकम्स इजी टू कंपेयर द प्रॉपर्टीज एंड दस इट मेक्स देयर स्टडी ऑल्सो ईजी सो दिस वे वी हैव done a comparative study and we can do a comparative study uh, in terms of their reactivity and thus then fourth is the compounds of metal oxides carbonates nitrates and hydroxide itni jyada wide range mein ye sare compounds ki bhi comparative study aaram se ho sakti hai based on this series 
कि मेटल के ऑक्साइड्स कैसा बिहेव करते हैं आपस में इन सारे मेटल्स के इन सारे मेटल्स के कार्बोनेट्स का बिहेवियर कैसा होगा आपस में देन नाइट्रेट्स देन हाइड्रोक्साइड सो दे कैन ऑल्सो बी कंपेयर्ड एंड इजीली स्टडीड नाउ लेट्स सी वन एक्टिविटी विच शोज दैट हाउ वी कैन कंपेयर द रिएक्टिविटी वी आर टेकिंग टू सब्सटेंसेज हेयर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड वी हैव टेकन आयरन नेल विच विच इज लाइक प्योर आयरन सो in the blue colored solution of copper sulfate we have put this nail and after uh, some time you will observe that there will be coating of copper on the iron nail that means iron nail is covered with red deposit of copper because copper is reddish brown in color and the solution which was blue is now converted into green color so how this reaction has taken place this reaction has taken place due to the formation of FeSO4 that is ferrous sulfate and the reaction is we have taken iron we have taken copper sulfate which is blue color solution and then this fo formation of ferrous sulfate which is green color and copper which is reddish brown color is deposited on the iron now this is known as displacement reaction displacement reaction means the more powerful uh, metal has displaced the less powerful मेटल फ्रॉम इट्स सोल्यूशन ओके तो ये देखेंगे यहाँ पे आयरन है आयरन ज्यादा पावरफुल है क्यों क्योंकि बिकॉज यू कैन सी हियर आयरन इज अब कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज दैट मीन्स आयरन इज मोर पावरफुल देन कॉपर एंड इट कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन सो दिस आयरन हैज गॉन टू दिस सोल्यूशन एंड इट हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर कॉपर को अकेला कर दिया और खुद कंपाउंड बना लिया किसके साथ सल्फेट के साथ सो आयरन हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन एंड मेड द कंपाउंड दिस शोज दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर नाउ विल टेक अनदर एग्जांपल वेयर वी हैव टू शो दैट कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर अभी हमने कॉपर को देखा कि कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव था लेकिन सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है क्यों क्योंकि वो सीरीज में यू कैन सी यूर कॉपर इज अब सिल्वर ये सिल्वर है और कॉपर उससे ऊपर है तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर तो कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है सिल्वर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से सो वी हैव टेकन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन व्हिच इज कलरलेस एंड वी हैव एडेड कॉपर व्हिच इज रेडिश ब्राउन सो इन द कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट वी हैव एडेड कॉपर वायर आफ्टर समटाइम्स यू विल सी दैट दिस कलरलेस सॉल्यूशन विल बिकम ब्लू सॉल्यूशन एंड व्हाई ब्लू बिकॉज कॉपर नाइट्रेट इज फॉर्मड एंड कॉपर नाइट्रेट कलर इज ब्लू कलर तो ये ब्लू कलर का कॉपर नाइट्रेट फॉर्म हो गया ये रहा कॉपर नाइट्रेट आपका और ये ब्लू कलर का है और आप देखेंगे कि जो कॉपर वायर था उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग हो गई यानी कि सिल्वर अकेला हो गया मेटालिक फॉर्म में आ गया सो so, रिएक्शन आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट अपने सोल्यूशन में था ये कॉपर यहाँ पे गया और उसने सिल्वर को अलग कर दिया और खुद बना लिया उसने सब्सटेंस कंपाउंड uh, बना लिया नाइट्रेट के साथ सो दिस वे कॉपर हैज डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन दिस शोज दैट कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर नाउ विल सी द कंपैरिजन ऑफ दीज मेटल्स विद ऑक्सीजन वाटर एंड विद एसिड्स टॉप थ्री दैट इज पोटेशियम सोडियम एंड कैल्सियम द मोस्ट रिएक्टिव दे विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर टू फॉर्म ऑक्साइड अपने ऑक्साइड्स बना लेंगे पोटेशियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड कैल्सियम ऑक्साइड ऑर्डनरी उस पर भी मतलब टेम्परेचर पर अगर आपने उनको बाहर निकाल के रख दिया तो एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे इसीलिए इनको हम कहाँ रखते हैं इनको हम कैरोसिन में रखते हैं इनर्ट ऑर्गेनिक सॉलवेंट्स के अंदर रखते हैं ताकि ये ऑक्सीजन के साथ टच में ना आ पाए देन वी हैव Uh, with water they will react with cold water vigorously but calcium reacts moderately matlab itna zyada vigorous reaction nahi hota hai kyunki calcium jo hai wo comparison mein it is less reactive than potassium and sodium and then with acids they react explosively with dilute acids to give hydrogen lekin calcium bhi karta hai same hydrogen hi deta hai dilute acid ke sath lekin uska jo reaction hota hai wo thoda sa kam vigorous zyada nahi hota itna explosive nahi hota jitna पोटासियम और सोडियम का होता है तो ये रहा हमारा फर्स्ट थ्री मेटल्स का कंपेरेटिव स्टडी विथ ऑक्सीजन वाटर एंड डायल्यूट एसिड्स नाउ वी हैव मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन दे विल फॉर्म ऑक्साइड्स बट नॉट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर बट ऑन हीटिंग 
और एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ इट एट ऑर्डनरी टेम्परेचर ऑल्सो एल्यूमिनियम ऑर्डनरी टेम्परेचर पे रिएक्ट कर लेता है आपने देखा होगा इफ यू हैव एल्यूमिनियम फॉइल एट होम और बहुत दिन तक आप इसको यूज नहीं करें बहुत दिन से रखिए तो इट हैज इट विल गेट वाइट कोटिंग ऑन इट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड देन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर और स्टीम एंड अदर्स रिएक्ट विथ स्टीम ओनली टू फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन विथ एसिड्स दे विल रिएक्ट मॉडरेटली टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन तो देख रहे हैं ऊपर विग्रस था नीचे मॉडरेट होता जा रहा है तो रिएक्टिविटी नीचे जैसे जा रहे हैं हम इस तरह से इस सीरीज uh, में जैसे से नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो रिएक्टिविटी है वो थोड़ी कम होती जा रही है देन कम्स लेड कॉपर एंड मर्करी दे विल फॉर्म ऑक्साइड्स ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग अब पहले बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे हो रहा था फिर चलो हल्का सा हीटिंग पे हो रहा था अब स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे होने लगा वाटर ऑक्सीजन के साथ ये बिल्कुल वाटर के साथ या स्टीम के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है और उसका रीजन क्या है क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे हैं तो इस वजह से ये रिएक्ट नहीं करते हैं देन लेड रिएक्ट विथ कंसेंट्रेटेड एस सी एल टू गिव हाइड्रोजन एंड कॉपर एंड मर्करी डू नॉट रिएक्ट विथ डायल्यूट एसिड अब लेड रिएक्ट करेगा अगर आपने एसिड को डायल्यूट से कंसेंट्रेटेड कर दिया लेकिन कॉपर और मर्करी डायल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे देन वी हैव जो बिल्कुल नीचे वाले हैं हमारे सिल्वर देन दीज सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम दे विल नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग दे विल गिव नो रिएक्शन विथ हॉट वाटर और स्टीम ऑल्सो एंड विद डायल्यूट एसिड ऑल्सो दे विल नॉट डू गिव एनी रिएक्शन सो यू हैव सीन हाउ दिस रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग डाउन द सीरीज वी हैव ऑलरेडी सीन टू एग्जाम्पल्स वेयर कॉपर एंड वेर iron has displaced copper from cuso4 and we have already seen that copper has displaced uh, silver from its solution now we will see some more example of displacement reactions so zinc and copper sulfate zinc displace karega kyu kyunki zinc jo hai wo metal activity series mein kahan pe hai so zinc as you can see is above copper this is copper zinc is above copper so it will displace copper and form zinc sulfate and copper will be left alone then magnesium and iron when we will see a uh, magnesium is above uh, iron so magnesium will displace iron and will make a compound and iron will be left alone so this way you can see how displacement reactions are happening and then non metals also show displacement Clo chlorine is more reactive than iodine so here you can say chlorine is more reactive so chlorine jaake iodine ko displace karke khud bana legi पोटेशियम के साथ कंपाउंड और आयोडीन को अकेला कर देगी ठीक है सो इस तरह से नॉन मेटल्स आल्सो शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नॉन मेटल्स की भी सीरीज है बट वो आपको हायर क्लासेस में आप नाउ विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बेस्ड ऑन एनर्जी चेंज वेदर हीट इज गिवन टू द रिएक्शन और हीट इज गिवन आउट फ्रॉम द रिएक्शन और हीट इज एब्जॉर्ब सो डिपेंडिंग अपॉन वेदर द एनर्जी और हीट इज एब्जॉर्ब और इवॉल्व देर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक याद कैसे रखेंगे एक्सोथर्मिक मतलब एग्जिट पिक्चर हॉल में एग्जिट करते हो एग्जिट कहाँ से करते हैं बाहर निकलते हैं ना जब हम एग्जिट कर रहे होते हैं तो बाहर वाला बाहर निकल रहे होते हैं तो एक्सोथर्मिक से वर्ड याद रखना है एग्जिट और एग्जिट मतलब जो जहाँ पे हीट रिएक्शन में से बाहर निकले तो एक्सोथर्मिक और उसका उल्टा एंडोथर्मिक हो जाएगा जहाँ रिएक्शन के अंदर दी जा रही है हीट तो वो एंडोथर्मिक नाउ यू विल आस्क दैट वाई दिस Energy change happens. Why some reactions are exothermic? Why some reactions are endothermic? तो उसको समझने के लिए ये समझना है कि whenever there is a chemical reaction, there are, there is always a breaking of bond. Bond break करते हैं chemical bonds होते हैं बीच में compounds के या तो bond break करते हैं या bond नए bond बनते हैं So whenever there is a breaking or uh, there is formation of bonds, it involves either absorption of energy or it in, involves release of energy. तो इसलिए सो जब ब्रेकिंग होगी बॉन्ड्स की तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा मतलब एनर्जी लेके ही तो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा और जब फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स होंगे तो रिलीज ऑफ एनर्जी होगी बॉन्ड बन गया तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी तो इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन टू वी हैव एक्सोथॉमिक एंड एंडोथॉमिक रिएक्शन नाउ लेट सी द एग्जाम्पल हियर सो फर्स्ट एग्जाम्पल वी आर टेकिंग ऑफ एक्सोथॉमिक रिएक्शन and what is exothermic reaction in which heat in the form of energy is given out given out exothermic exothermic that means rise in temperature yaad rakhenge exothermic matlab rise in temperature to temperature mein rise ho jayega exothermic mein to dekhenge when carbon burns in oxygen to form carbon dioxide 
कार्बन बर्नस इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड लॉड ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड अगर हीट इज गिवेन आउट तो प्रोडक्ट हो गया ना हीट तो उसको हम प्रोडक्ट साइड में प्लस के साथ देख देंगे सिमिलरली वेन वॉटर इज एडेड टू क्विक लाइम अ लॉड ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद द एल्कलाइन कैल्सियम हाइड्रोक्साइड जिसका दूसरा नाम है स्लेक्ड लाइम इतना गर्म हो जाता है कि वो बॉयल होने लगता है पानी ये आपने अपने घर में देखा भी होगा कि जब वो चूना मिक्स करते हैं पानी में जब वो पुताई करने के लिए ना वाइट वॉश करने के लिए वेन दे एड क्विक लाइम क्विक लाइम मतलब चूना और ये जो चूना डालते हैं पानी में तो एकदम से बबल्स निकलने लगते हैं और वो गर्म होने लगता है क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम हो जाता है और हीट इज एवॉल्व देन रेस्पिरेशन रस्टिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जब कोल पेट्रोल कैरोसिन बर्न होते हैं तो लॉड ऑफ हीट एनर्जी इज गिवन आउट तो ये सारे रिएक्शंस कैसे हैं एक्सोथॉमिक रिएक्शंस हैं और जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं दे आर आल्सो एक्सोथॉमिक इन नेचर तो ये आपको अच्छे से इसको इस पॉइंट को याद रखना है ये एक्सपेरिमेंट हम ऑलरेडी न्यूट्रलाइजेशन वाले पार्ट में कर चुके हैं यहाँ पे दोबारा कर रहे हैं इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ले लिया जो कि बेस है और इसमें हमने फिनोफ्थलिन डाल रखा है फिनोफ्थलिन क्या है इंडिकेटर है तो पिंक सॉल्यूशन है ये यहाँ पे इस पिंक सॉल्यूशन में ये पिंक क्यों है क्योंकि फिनोफ्थलिन जो है बेस पिंक होता है और जब एसिड डलता है उसमें तो कलरलेस होता जाता है तो जैसे हम इसमें डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन डबल डिस्प्लेसमेंट होता है और एक्जोथर्मिक होता है तो ये जो बीकर है ये हॉट हो जाएगा दिस शोज द दैट दिस रिएक्शन इज और द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज एक्सोथर्मिक इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज और ये रिएक्शन आपको कब तक करना है जब तक कि कलरलेस ना हो जाए ये पिंक से कलरलेस हो जाएगा तो इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक सम एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक जिसमें आपको हीट इज एब्जॉर्ब एंड इट इज फॉल ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे फॉल ऑफ टेम्परेचर होगा हीट एब्जॉर्ब होगी और फॉल इन टेम्परेचर होगा एग्जाम्पल देखें जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड बट दिस रिएक्शन कैन ओनली टेक प्लेस वेन दीज आर हीटेड टू द टेम्परेचर अब थ्री थ्री थाउजेंड डिग्री सेल्सियस देन ओनली नाइट्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म तो ये कैसा रिएक्शन हो गया एंडोथर्मिक तो एरो के ऊपर आपने इसमें हीट लिख दिया है क्योंकि जब तक आप इसको हीट नहीं देंगे एरो के ऊपर हम क्या लिखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द रिएक्शन तो ये रिक्वायरमेंट है 3000 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करना है सिमिलरली जब हम डिकम्पोजिशन देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इज ब्रेकिंग डाउन इन टू टू सिंपल सब्सटेंसेस तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया और वहां पे जब तक इसको हीट नहीं करेंगे 1000 डिग्री सेल्सियस तक तब तक ये ब्रेकिंग नहीं होगी तो दिस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन न्यू सब्सटेंस विच आर फॉर्म आर कैल्सियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड नाउ अनदर एक्टिविटी इज टू शो दैट डिजोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड डिजोल्यूशन मीन्स जब आप मिलाते हैं अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्यूशन और डिजोल्व एक ही बात है तो डिजोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन तो यू हैव टू टेक हंड्रेड एम एल ऑफ वाटर यहाँ पे आपने हंड्रेड एम एल ऑफ वाटर ले लिया बीकर में और उसमें टू थ्री स्पैचुला अमोनियम क्लोराइड क्रिस्टल्स डाल दिए आपने ये है अमोनियम क्लोराइड और आपने इसको स्टर किया ग्लास रॉड से डिजोल्व करते गए डिजोल्व करते गए उसको अब आपने जब बीकर को टच किया तो आपने नोटिस किया दैट बीकम बीकर हैज बिकम कोल्ड ठंडा हो गया है क्यों क्योंकि उसने डिजोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी है और इस वजह से वो कैसा हो गया है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन नाउ विल स्टडी अबाउट मेटालिक एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स सो ऑक्साइड्स कैन बी टू टाइप अगर मेटल के साथ ऑक्साइड बन रहा है तो मेटालिक ऑक्साइड अगर नॉन मेटल के साथ ऑक्साइड बन रहा है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स होते क्या हैं ऐसे कंपाउंड्स विच एसेंशियली कंटेन्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन होना ही चाहिए उस उनके मॉलिक्यूल में तो जो फॉर्मूला होगा उसमें ऑक्सीजन जरूर होगा उनको हम ऑक्साइड बोलेंगे तो चाहे वो मेटल के साथ कंबाइन करें चाहे वो नॉन मेटल के साथ साथ तो अब बेसिक ऑक्साइड्स कौन होंगे वो होंगे मेटल ऑक्साइड्स मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर देन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो कि बेसिक भी होंगे और एसिडिक भी होंगे दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं वो हम आगे रिएक्शंस के साथ देखेंगे इसको नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स दैट इज नॉन मेटल्स और ऑक्सीजन और कुछ नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल वॉटर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड तो ये न्यूट्रल होते हैं तो ये टेबल बहुत अच्छे से लर्न करना है आपको वॉट आर मेटालिक ऑक्साइड दे आर फॉर्म वेन मेटल रियक्ट विथ ऑक्सीजन तो सोड
चाहे हीट करें ये अला बिना हीटिंग के हो जाएगा मैंने बताया था रिएक्टिव मेटल है तो ऑक्सीजन के साथ बिना हीटिंग में एट रूम टेम्परेचर भी रिएक्ट कर जाएगा तो सोडियम ऑक्साइड बना देगा कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा लेकिन हीटिंग पे तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा कॉपर विथ हीटिंग विल मेक कॉपर टू ऑक्साइड लेड विथ हीटिंग विल मेक लेड मोनो ऑक्साइड नाउ सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ऑल्सो फॉर्मड ऑन हीटिंग मेटेलिक कार्बोनेट्स या नाइट्रेट्स तो नाइट्रेट से भी हीट करने पे ऑक्साइड बन जाता है तो वो एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन uh, हैं ये uh, तो इनको बहुत अच्छे से आपको अपनी रिएक्शन कॉपी में लिखना है और इनको आपको याद करना है इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू टू मेक अ रिएक्शन कॉपी तो लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो लेड मोनोऑक्साइड जो कि येलो कलर का सॉलिड है कलर भी याद रखेंगे रिएक्शन के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विल बी फॉर्म व्हेन लेड कार्बोनेट इज हीटेड ऑन स्ट्रांग हीटिंग इट प्रोड्यूस लेड मोनोऑक्साइड व्हिच इज येलो सॉलिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गिवेन इट कार्बोनेट हीट किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी नाइट्रेट हीट करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आएगी ये इसको उस तरह से याद करेंगे देन लाइम स्टोन विच इज कैल्सियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग विल गिव व्हाइट कलर सब्सटेंस कैल्सियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट नाउ व्हाट आर व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स मेटालिक ऑक्साइड जितने मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होंगे या एम्फोटेरिक होंगे तो इसलिए उनका नाम क्या है बेसिक ऑक्साइड्स है जो मेटालिक ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं वो सिर्फ तीन हैं दैट इज जिंक लेड एंड एल्यूमिनियम बाकी सारे बेसिक ऑक्साइड्स हैं दीज बेसिक ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म सोलबल बेस इज नोन एज एल्कली जब बेस पानी में डिजोल्व हो जाता है तो उस बेस को हम बोलते हैं एल्कली तो एल्कली आर बेस विच डिजोल्व इन वाटर तो ये आपका सोडियम ऑक्साइड ये ऑक्साइड जब वाटर में मिलेगा तो क्या बनाएगा ऐसा बेस बनाएगा जो वाटर सोलबल है तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड तो ये जो बेसिक ऑक्साइड है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डिजोल्विंग दैम इन वाटर ओके तो पोटेशियम ऑक्साइड और वाटर में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो एल्कली और ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कली हैं स्ट्रॉन्ग एल्कली स्ट्रॉन्ग एल्कली हैं और साथ में जब एल्कली हैं तो ये कलर ऑफ इंडिकेटर चेंज करेंगे रेड लिटमस से ब्लू ठीक है तो बेस जो होता है वो रेड लिटमस से ब्लू में चेंज हो जाता है और उल्टा होता है एसिड में एसिड रेड में चेंज होता है ब्लू लिटमस चेंजेस इनटू रेड इन एसिड और बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू टर्न करता है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ऑल एल्कलीज आर बेसिस क्योंकि वो बेसिस जो वाटर सोलबल है वो एल्कलीज हैं तो जितने भी एल्कली हैं वो बेसिस हैं लेकिन सारे बेसिस एल्कली नहीं है क्योंकि सारे बेसिस कहाँ नहीं डिजोल्व होते वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं इसलिए ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली ये लाइन अच्छे से याद कर लेना क्योंकि सारे बेसिस वाटर सोलबल नहीं होते हैं सिर्फ जो बेसिस वाटर सोलबल हैं फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे आर ओनली एल्कलीज ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक एल्कली ऑल दो इट डज नॉट कंटेन एनी मेटल आइटम तो एक और एल्कली जो कि मेटल आइटम नहीं है जिसमें वो उसका एग्जाम्पल आप याद करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिस क्या है तो आप बताएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ठीक है तो मेटल के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सो इस तरह से ये जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये नॉन मेटल का ग्रुप है लेकिन इस पर चार्ज कैसा है पॉजिटिव है एन फोर देखिए नाइट्रोजन इज आल्सो नॉन मेटल हाइड्रोजन इज आल्सो नॉन मेटल लेकिन इनको कंबाइन करके जो आयन बना अमोनियम आयन वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और वो बिहेव करता है मेटालिक हाइड्रोक्साइड की तरह बेसिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो जितने भी बेसिक ऑक्साइड्स हैं जब उनको आप एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट देंगे और वाटर देंगे और इस रिएक्शन को जब एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो ये दोनों रिएक्शन आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गए जहां पे आपका सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है नाउ व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कुछ मेटल्स के ऑक्साइड जैसे जिंक ऑक्साइड लेड मोनो ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिकॉज दे बिहेव बोथ एज एसिड एंड बेस क्योंकि ये दोनों ही एसिड और बेस की तरह बिहेव करके और रिएक्शन देते हैं न्यूट्रलाइजेशन का जहां पे सॉल्ट और वाटर बनता है एग्जाम्पल देखते हैं जिंक ऑक्साइड जो कि बेस होना चाहिए आपके लिए ना क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करना चाहिए और करने के लिए सॉल्ट और वाटर देना चाहिए बिल्कुल सही उसने कर दिया लेकिन अगर इसी जिंक ऑक्साइड को आप एल्कली में डाल दें यानी बेस में डाल दें तो भी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है यानी सॉल्ट और वाटर देता है तो यहाँ पे ये कैसा बिहेव कर रहा है बेस की तरह और यहाँ ये कैसा रिएक्ट कर रहा है एसिड की तरह 
और यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा इसका नाम है सोडियम जिंकेट इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है सोडियम जिंकेट नाम होता है इसका देन कम्स लेड मोनोऑक्साइड यहाँ पे ये बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है क्योंकि आप एसिड के साथ रिएक्ट करके लेड क्लोराइड मतलब नॉर्मल सॉल्ट दे रहा है आपका और यहाँ पे जब ये बे या जब ये एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है और ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो देखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दे रहा है जिसका नाम है सोडियम प्लम्बाइट और वाटर उसी तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव नॉर्मल सॉल्ट दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर लेकिन जब यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज रिएक्ट करता है एल्कली के साथ तो अगेन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर देता है तो ये सारे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है सब जाएंगे आपके रिएक्शन कॉपी में और आप इनको अच्छे से लर्न करेंगे विद बैलेंसिंग नाउ लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑन हीटिंग अ मेटल कार्बोनेट कोई भी मेटल कार्बोनेट यहाँ पे हमने लिया है कॉपर कार्बोनेट जो कि ग्रीन कलर का सॉलिड है जब इसको हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर uh, ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी मैंने बताया कार्बोनेट है कार्बोनेट में से कौन सी गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड और जो सॉलिड बनेगा वो ब्लैक सॉलिड क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है ब्लैक कलर का होता है कॉपर ऑक्साइड तो इस तरीके से आपको कॉपर कार्बोनेट जो कि ग्रीन सॉलिड है उसको हार्ड ग्लास में डालना है एंड यू हैव टू हीट इट फॉर सम टाइम यू विल सी अ कलरलेस गैस विच टर्न लाइम वाटर मिल्क ही शोइंग दैट इट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ ब्लैक सॉलिड रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड विच इज black uh, copper oxide in this reaction you can see that what is the effect of heat on metal carbonate now let's see what are non metallic oxides wo jo non metal ke sath jab oxygen react karke um, oxide banayega to wo non metallic oxides hai example dekh lo carbon oxygen ke sath carbon dioxide sulfur oxygen ke sath sulfur dioxide normal heating se hi ban jayenge jabki nitrogen oxide ke sath ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा बताया था आपको 3000 डिग्री सेल्सियस पे देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ भी हाई टेम्परेचर पे वाटर बनाएगा जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सारे एसिडिक होते हैं नेचर में और इसीलिए ये लिटमस पे ब्लू लिटमस को ब्लू लिटमस को मॉइस्ट ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि रेड जो है एसिड का कलर मान लो है ना तो अगर आप इस नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं दे फॉर्म एसिड ओके दे डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस रिस्पेक्टिव एसिड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जहां एसिड की फॉर्मेशन हो रही है नॉन मेटालिक ऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड विथ वाटर विल गिव कार्बोनिक एसिड फॉर्मूला याद करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड विथ वाटर विल गिव सल्फ्यूरस एसिड सल्फ्यूरिक नहीं है ये सल्फ्यूरिक इज एसओ फोर सल्फ्यूरस इज एसओ थ्री तो सल्फर डाइऑक्साइड जब डिजोल्व करेगी तो सल्फ्यूरस एसिड और सल्फर ट्राईऑक्साइड जब डिजोल्व करेगी तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड करेगी तो नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो ये सारे बहुत अच्छे से आपको याद करने हैं रिएक्शन और ये चूंकि ये एसिडिक है नेचर में तो किसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देंगे बेस के साथ तो इनका रिएक्शन बेस के साथ दिखा दो तो ये सोडियम कार्बोनेट बन गया ओके दिस इज नॉट पोटेशियम सल्फाइड तो ये बन गया आपका सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट और वाटर बन गया जबकि सल्फर डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्स हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम सल्फाइट बनाएगी और वाटर बनाएगी और जो ये है न्यूट्रल दे डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द indicator because they are neutral in nature so this way we have seen uh, all the displacement reaction types of reactions and uh, we finished this lesson and if you like my way of teaching then subscribe my channel and share with your friends so that they can also benefit from these lectures